それでは釣り下げ式電動農薬散布機のご紹介をさせていただきたいと思いますこちらはビニールハウスの天井部分にパイプレールを設置しノズルを自動で奥まで牽引し農薬散布をしてくれる機械になります釣り下げ式の理由としましてはハウスの通路の幅が狭かったりするハウスではですね地面にハウ、えー、パイプレールを設置しにくい状況というのが多々あるのでですね、えー、こういったようにビニールハウスの天井部分にレールを設置することによって邪魔にならないような設計をしております、えー、農薬散布の方はですね、えー、コンプレッサー等で、えー、ノズルを開放してあげてですねあとはこの機械が自動で奥まで行って帰ってくる仕様になっておりますダイヤル操作で、えー行きの速度と帰りの速度それぞれを設定することが可能になっておりますハウスの奥まで行くと実機自体は本当に遠くて小さくなって見えないんですけれどもこちらにリモコンがございましてリモコンで全身のボタンを押すことで台車が奥まで行きます奥まで行って接触するとブザーにピッピッピッピッピッという音で帰ってきますで手前に戻った時にもまたさっきとブザーを鳴るんですけれどもちょっと音の鳴る幅が違うような風になってますこのリモコンの方にブザーで、えー、と変身してくれるような形で 100m の長いハウスでも奥まで行ったということが分かるような仕様になっております今、えー、実際導入しようとしている農家さんはスイカを栽培されておりまして、えー、その他で言いますと、えー、キャベツやレタスそういった葉物野菜なんかは、えー、こういった釣り下げ式の農薬散布機を導入していただけるのではないかと考えております続きましてレール式自動農薬散布機のご紹介をさせていただきたいと思います、えー、こちらについては、えー、レールの上を自動で走行し、えー、農薬を散布する機械になりますこちらについてはですね、えー、既存で滝県が販売しているこちらレールシステムに導入しやすいような農薬散布機を開発させていただいておりますこちらの機種に関しましても行きの速度と帰りの速度それぞれですね速度調整をすることが可能になっておりますリモコン操作も可能ですしこちらの実機にスタートボタン等もついておりますのでこの実機での操作も可能となっておりますえー、と袋モードの時にジムに設置してあるです、ね、マグネットを検知して本体についてあります電磁弁が開放することで農薬を散布しながら自動で帰ってきます